பாடம் ஆறு பயிற்சி ஆறு புள்ளி ஒன்னில் வினாயன் ஆறுக்கான விடை கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி வந்து என்னென்னா வெக்டர் முறையில் ஏசி மற்றும் பிடியை மூலைவிட்டங்களாக கொண்ட நாற்கரை எபிசிடியின் பரப்பளவு வந்து ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ஏசி வெக்டர் கிராஸ் பிடி வெக்டர்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் வெக்டர் முறையில் நிரூபிக்கணும் ப்ரூவ் பை வெக்டர் மெட்டர் ஏரியா ஆஃப் த கோட்டர் லெட்டர் ஏபிசிடிக்கு வந்து ஏசி பிடி வந்து மூலைவிட்டங்கள் அதாவது டயக்னல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதோட ஏரியாங்கிறது என்னென்னா ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ஏசி வெக்டர் கிராஸ் பிடி வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் பண்ணணும் இதுக்கு நமக்கு வந்து ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அவசியம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் மிஸ் பண்ண முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏபிசிடிங்கிற கோட்டர் லெட்டர் இது மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஏபிசிடிக்கு கோட்டர் லெட்டருக்கு ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாக பிரிச்சுக்கோம் அப்போது இந்த கோட்டர் லெட்டர் ஏபிசிடியில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஏபிசிடி அப்படிங்கிறதுல ஏபிசிங்கிறது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏசிடிங்கிறது அனதர் ட்ரையாங்கிள் இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளோட நம்ம ஏரியாவையும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன கிடச்சிடும் நமக்கு ஏரியா ஆஃப் த கோட்டர் லெட்டர் கிடச்சிடும் அப்போது ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எனி டூ சைடு இப்போ எனி டூ சைட்ஸ் வந்து ஏபி இந்த ஏபிசிங்கிற ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏபி வெக்டர் கிராஸ் பிடி வெக்டர் அப்படிங்கிறது கிடச்சிடும் இதுதான் வந்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அதாவது கோணத்தின் பரப்பு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசிங்கிறது இது தான் இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வெக்டர் ஏரியாவை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் வெக்டர் ஏரியா ஆஃப் வெக்டர் ஏரியா ஆஃப் கோட்ரேட்டல் ஏபிசிடி அதாவது நாற்கரம் ஏபிசிடியின் வெக்டர் பரப்பு வெக்டர் பரப்புனால் அந்த மாடலஸ் இருக்காது அப்படியே ப்ராக்கெட் போட்டு எழுதுனோம்னா அது வெக்டர் பரப்பு அப்போ அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்புறம் மாடலஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் ஏபிசிடியின் வெக்டர் பரப்பு அப்படிங்கிறது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அதாவது வெக்டர் ஏரியா வெறும் ஏரியான்னா அதுக்கு மாடலஸ் வந்துடும் வெக்டர் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் சி ப்ளஸ் வெக்டர் ஏரியா ட்ரையாங்கிள் ஏசிடி அந்த ரெண்டு ஆங்கிளை ரெண்டு ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவையும் ஆட் பண்ணோமா நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் ஏரியா ஆஃப் கோட்டர் லெட்டல் கிடச்சிடும் அப்போ வெக்டர் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏசிடி வெக்டர் ஏரியானா வெக்டர் பரப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம எழுதிடணும் வெக்டர் பரப்பு அதாவது ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி வெக்டர் பரப்பு அடுத்தது இதே போல் இங்கேயே என்ன எழுதணும் ட்ரையாங்கிள் ஏசிடியின் வெக்டர் பரப்பு இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியின் வெக்டர் பரப்பு என்ன எனி டூ சைடு இப்போ நம்ம அந்த இதே எடுத்துக்கோம் பிசி அந்த சிடியெல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு ஏரியா என்ன வரும் ஏபி கிராஸ் ஏபி வெக்டர் கிராஸ் ஏசி வெக்டர் அப்படின்னு வரும் அடுத்தது ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏசிடிங்கிறது என்னென்னா ஆஃப் ஏசி கிராஸ் ஏடி அப்படின்னு கிடைக்குது இதில் ரெண்டாவது ஏசி இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் ஏசி இருக்குது அதனால் இதை நம்ம இந்த பக்கம் மாற்றுறோம் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஏ கிராஸ் பிங்கிறத மாற்றி எழுதுனோம்னா என்னாகும் மைனஸ் பி கிராஸ் ஏ அதாவது கிராஸ் ப்ராடக்டில் காமடேட்டிவ் மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் வரும் இந்த டாட் ப்ராடக்ட்னா ஏ கிரா ஏ டாட் பி கோல்டு பி டாட் ஏ அது நமக்கு தெரியும் அப்போது இதை நம்ம மாற்றி எழுதிக்கிறோம் மாற்றி எழுதணும்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஏசி கிராஸ் ஏபி அப்படின்னு கிடைக்குது உள்ளார ஒரு ப்ராக்கெட் வேணாம் போட்டுக்கோம் ஏசி கிராஸ் ஏபி ப்ளஸ் ஆஃப் என்ட்டு ஏசி கிராஸ் ஏடி இப்போ ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கிறதெல்லாம் வெளில எடுத்துடுறோம் ஒன் பை டூ காமனாக இருக்குது அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஏசி இருக்குது அதையும் காமனாக எடுத்துடுவோம் அப்புறம் கிராஸும் இருக்குது அதையும் காமனாக எடுத்துடுவோம் இப்போ எல்லாத்தையும் காமனாக எடுத்தாச்சு மிச்சம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஏபி மைனஸ் ஏபி வெக்டர் அப்படிங்கிறது மிச்சம் இருக்குது இதில் வந்து ஆஃப் எடுத்தாச்சு ஏசி எடுத்தாச்சு கிராஸ் எடுத்தாச்சு மிச்சம் இருக்கிறது ஏடி அடுத்து ஒன் பை டூ இன்ட்டு இந்த ஏசி அப்படியே கூட எழுதிக்கோம் ஏசி அப்படியே எழுதிக்கிறோம் கிராஸ் இன்ட் கிராஸ் ப்ராடக்டில் ஏபிங்கிறது மைனஸ் இருக்குது அப்போ மாற்றி எழுதுனா ஆயிடும் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அதாவது ஒரு வெக்டரை வந்து திசையை மாற்றி எழுதுனா அது எதிர்குறியாக மாறும் அப்போ என்ன ஆகிடும் இது பிஏனா ப்ளஸ் அப்படின்னா ஆகிடும் அதாவது மைனஸ் ஏபிங்கிறது ப்ளஸ் பிஏ அப்போ ஏடி மீதம் இருக்கிறத எழுதிக்கிறோம் அப்போது ஆஃப் என்ட்டு ஒரே ப்ராக்கெட்டை போட்டுக்கோம் இப்போ ஏசி கிராஸ் பிஏ பிலேருந்து ஏ வந்துட்டு ஏவிலேருந்து டி போகிறதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஏடிங்கிறத ஜாயின் பண்ணலை இருந்தாலும் ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறதா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போது இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணி இருக்குது இதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ பிலேருந்து ஏ வந்துட்டு ஏவிலேருந்து டி போனால்
இப்போ நம்ம அப்போ இதில் இந்த வெக்டர் ஏரியாவை வெறும் பரப்பாக மாற்றுறோம் அது என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஏரியா ஆஃப் அதை நார்க்கிறோம் ஏபிசிடியின் பரப்பு அப்படிங்கிறது என்ன கிடச்சிடும் அப்படின்னா இது வெக்டர் பரப்பை வெறும் பரப்பாக மாற்றிடுறோம் அப்போ மாடலஸ் அப்படிங்கிறது வந்துடும் நமக்கு ஒன் பை டூங்கிறது மாடலஸ் வெளில இருக்கும் அது ஒரு நம்பர் தான் அதனால் மாடலஸ் ஆஃப் ஏசி கிராஸ் பிடி இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிருது டயக்னால் ரெண்டு ஏரியா ஆஃப் ட்ராங்கெலாம் பிரிச்சுக்கிட்டு ரெண்டோட ஏரியாவையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு நம்ம காமனாக இருக்கிறத எடுத்துடுறோம் காமனாக அந்த சைடு ஏசிங்கிறத எடுத்துடுறோம் அது ஒரு டயக்னல் அப்புறம் ஏடிங்கிறதும் இந்த இதுவும் ஆட் ஆகி நமக்கு இன்னொரு டயக்னல் வந்துடுது இதுதான் அந்த சமயம் ரொம்ப ஈஸியான சமயம் ஏரியா ஆஃப் த குவாடலெட்டில் கண்டுபிடிக்கிறது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்